就得是时候吧。啊！我最讨厌投怀送抱的女人了。投怀送抱，大叔，你都不看看自己多大年纪了呀？你们小女生，不就是喜欢萝莉追大叔这种把戏吗？你，算了算了。我是来面试重点工的，不招团工。看清楚了，本姑娘二十岁了，虚岁。那是成年啦。你该不会是怕被我迷住了吧？哼。地板拖的不够干净，多肉浇的水量不够，做的饭菜平平无奇。你是处女座的吧？也太挑剔了。哎，频繁对老板投怀送抱，妄想症是病得治。对不起，这位小姐，你没有通过面试。真巧，我也不想给自怜大叔打工。老板，今天去面试了吗？表现还行吧？你怎么说话吞吞吐吐的？齐金金，我学妹，人特别勤快，简历放进桌子上了呀。七七七，居然是他！老板 ，boss， 你在听吗？哇，好漂亮啊！哇，哇，哇，好漂亮，这条也好漂亮。嗯。喂，学姐，七七，你被录取了，现在快回去签合同。录取。我就是饿死，我也不会给这种妄想症大叔打工的。再见。哼。姐姐，明天几点钟上班呀？好的，我就是爬也会爬过去的。好的，好的，再见。受雇佣担任保姆期间，是家政人员，负责全部家务。你不是嫌我做的不干净吗？日薪一千，没问题，大叔。呃，家务全包，二十四小时照顾梅西，定期给他浇水、施肥、驱虫子。梅西这么乖的，有意见？没有，没有，没有。放心，我会二十四小时照顾的。晚上我会把他连棚带回家。你得住下，住这儿，跟你同居。我要出差，你得留下看家。早说嘛！放心，我一定给他照顾的枝繁叶茂的。等一下，无条件听从老板所有安排，否则扣薪水。那万一你叫我做坏事怎么办呀？妄想症是病，得治。什么声音？好像有人，会不会是小偷啊？怎么是你？你不是出差去了吗？签完合同就提前回来了，不然你以为是谁？难不成以为是小偷？怎么可能？我吃完饭消消食。当当当当，超豪华限量宵夜，别说我不够义气，这份你的，不就是煮泡面吗？这可不是一般的泡面，这是加了蛋和午餐肉的超豪华配置，好吧？完美啊！要亲亲这个变态大叔，我是绝对不会亲的。但是要无条件听从老板所有吩咐，否则扣薪水。为了我的罗裙，我只能委屈自己了。真没想到你那么主动，一直投怀送抱。既然你那么仰慕我。我就日行一善，成全你。赶紧去洗澡，因为你满身的油烟味。啊？看你的样子好像很失望，难不成你以为我要……嗯。哎呀你能不能争点气呀、啊？想点别的不好吗
你搂裙它不美吗？手办它不好玩吗？烤肉它不香吗？干嘛老想那个变态大叔啊？嗯，怎么办？怎么办？大叔不会要向我表白了吧？这也太快了吧！虽然大叔长得帅又有钱，但好歹是个变态大叔啊！我该怎么办？开门。不用谢，这个梁子我跟你结定了。大叔，我这书房从来不让人进，我怀疑他在里面有什么不可告人的秘密。嗯，搞不好他就是现代版的南胡子，所以我一定要揪住他小辫子，让他对我俯首称臣。哈哈哈哈！哎。做福尔摩斯好难啊！不会吧，这么巧？我不会看到什么不该看的吧？嗯，哇，竟然是同号啊！全都是限量版。大叔可真够闷骚的，难怪。哎，你别动，这里面可是我儿子和我女儿。没想到你年纪轻轻，还那么开放。想什么呢？这是我儿子，这是我新收的女儿。哎，咱们先小人后君子。虽然你是我的雇主，但是我们要约法三章，你不能打我这些宝贝的主意哦。你放心，我对当别人的后爹不感兴趣。难怪看不上我的宝贝，原来私藏了这么多好东西啊！嗯，哎，呃，我刚给地板打了蜡，我测试一下它滑不滑。你怎么 P 这个蚊帐就出来了？不好看。可我就这一条，有事。我想请个假，看脑子，去看漫展。超多我喜欢的 coser 都会来，我都期盼好几个月了。我专业是学美术的，美术需要鉴赏能力。去吧，我看漫展等于课业需要啊。你说什么？我说去吧，就这么简单。不然呢？你不刁难我，你有这么好心吗？你还有这种需求，那我是不是要满足你啊？别别别，我又不是抖 M， 我去我去。我没那个意思啊，我的意思是说，我我要去，我去。不过有个条件，我就知道。说吧，什么条件？帮我冲杯咖啡。就这，没问题，你可别后悔。咖啡在哪里？最上面的柜子。你是让我踩凳子？人啊，要有自知之明。我就一条裙子，哼！我去看漫展了。嗯，想穿的那么暴露就出门。哼，想。我回来啦。嗯，给你。这是什么？你看，你给我开了这么高薪水，还包吃包住，我就买个小礼物，谢谢你啊。没想到你还是个知恩图报的人啊。倒是没有看出来，那是因为你年纪大了，眼神不太好。你说什么？我说你赶紧打开看看吧。放着吧。不能放。是这样子的，这个礼物呢，往往就在打开包装的一瞬间，才会有那种特别开心的感觉。快来体验一下这种感觉吧。你怎么知道是珍珠玩具？我不知道，但事出反常必有妖。补一下。不是吧？就一个整蛊玩具，你要毒死我啊？这犯法吧，大叔？你脑子是进水了吗？事出反常必有妖，你自己说的。客户送的，不想浪费。既然你不要吃，那我就丢了。哎，别人别人
。哇，你们客户也太上道了吧！大叔，我们一起吃吧。我不吃甜食，我喜欢吃呀。那这些我就帮大叔解决了，帮雇主解决问题是我分内的事。那就辛苦你了。天哪，这不是我一直想吃、一直没舍得买的那款吗？我最近没有得罪你吧？说什么呢？我最近苦练厨艺，小有所成，过来给你试试看成果。那就是拿我试毒呗。你这个人怎么想的都是负数的呀？你看我平常吃你这么多零食，那我不得报答报答你？说吧。是想加薪呢，还是想放假？给雇主做饭是我分内的工作，那我就不客气了。这个肉太咸，土豆丝呢没有熟，还是叫外卖吧。我都是按食谱做的呀。嗯，那个外卖电话多少来着？鸡肉不够新鲜，番茄炒蛋有点糊。很好吃啊，你也太挑剔了吧！人的胃呢是有限的，怎么可以被垃圾占领？你请你来呀、啊！正有此意。看着像那么回事，但估计中产不中吃吧。我这可是给你面子。太好吃了吧，大叔，你还有这种隐藏技能呢？从今天开始，我来做饭，不太好吧，大叔？你每个月给我这么多钱，还要伺候我？我是为我自己的肠胃做考虑，而且我做什么你吃什么，难不成你以为可以点餐吗？我不挑，你烧什么我吃什么。太好了，终于可以不用下厨了。傻瓜，喂，你出门了没？我都到了。七七大人，小的罪该万死。我临时有个试镜，恐怕不能陪你过生日了。这可是我二十岁生日，绝交，再见。自己过也是一样的。嗯，什么情况？大叔，大叔。大叔，你在家吗？大叔，你找我啊！哎呀呀呀呀呀！你这可不能怪我，谁让你自己突然冒出来的？不是你在叫我吗？我只是叫你，我有没有打算让你真的出来？哈士奇拆家，你才哈士奇！你别以为我听不出你在骂我是狗。找工作，不然我在这收废纸吗？面试了十几家公司，每一家都说不要实习生。哼、嗯，这家阿克文化不是还没有投吗？你疯了！这是大神级的公司，岂是我等小辈可以仰望？那你写上去干嘛？我给自己壮胆不行吗？既然你别的都没有中，干脆试试吧。别闹啦！不用谢，你表达感谢的方式倒挺特别啊！啊哈！哟，你拆家还有续集啊？阿克文化叫我去面试，然后你就高兴疯了。所以我就在选应该穿哪件战袍啊？听说他们公司老板是一个中年油腻大叔。你听谁说的？短短两年就把一家小公司经营成业内出窍，想想也是聪明绝顶啊！你说我穿这件好看？还是穿这件好看。你穿成这样，可能直接就被刷下来了。怎么会？阿克文化是一家二次元公司，他们应该很喜欢我这种打扮才对啊。喂，方秘书，帮我送一套职业装来我家里 ，S 码的。你怎么知道我尺码、嗯？变态！因为矮成你这样子的不多。<笑>
什么情况，大叔啊？我之前面试了十多次都没成功，我这次来就是想请您帮个忙，好吗？难不成是想要色诱考官？那考官得有多瞎才能被你色诱？不是，我是想让你帮我模拟面试，毕竟年纪大嘛。不不不，我的意思是，你吃过的亏比我吃过的饭还多，经验丰富。什么乱七八糟的？哎呀，求你了，我给你洗。一个礼拜袜子，一个月袜子，求你了。嗯，你倒是真豁得出去啊！行行行，答应你了。大学本科在读，无工作经验，没学历，没资历，没经验。你是三务人员啊？确实，但是我本人是个二次元发烧友，我参加过很多很多线下活动的。但你面试的这个职位没有工作经验，是没有人会招你的。没有一家公司会为了一个新人而浪费时间。那你这么说，我横竖都没机会了呗？那倒也不是。跪求指点。我跟他们公司的策划部经理关系不错，如果你愿意，我愿意，只要能让我进大神的公司，我怎么样都愿意。你愿意，我还不愿意呢。我的意思是说，如果你愿意进他们的策划部，年轻人的思维比较活跃。也比较容易出 idea， 这能行吗？永远不要问男人这个问题。让我回家等通知，十有八九是没过。算了，反正也是死马当活马医。那可不一定。我自己的事情我还能不清楚吗？我跟你说，就今天这个情况，如果我过了，我把我珍藏的手办都送给你。不那个，别乱立，小心真香。喂，什么？我面试过了。我明天就可以去上班吗？啊，好的好的，谢谢。脸疼吗？太好了，大叔，谢谢你。大叔，你怎么从来没有说过你是这家公司的总裁呀？你又没问。那你是不是早就知道我会被录取了？那倒没有。至少在你说我是一个中年又秃头的油腻大叔的时候，我没打算录取你。大叔，不，齐总，您误会我了，您一直都是我的偶像。你看你，英俊非凡，颜值爆表，潇洒过人，短短几年就把一家公司经营成业内翘楚，你简直就是我进这家公司的原动力呀、啊！我怎么没有看出来你那么崇拜我？你又没问。齐齐齐，有你的。好了，齐小姐。您现在正式受聘于我们公司，那么接下来我们好好的聊一下，聊聊薪水。我们好好的聊一下约法三章的事情。同居合约，大叔，我们都住一起这么久了，你现在才给我看这个，你的反射弧也太长了吧？那不一样，作为二十四小时贴身特助，我有必要进一步维护我的权益，比如。一不许带异性回家，凭什么呀？我是雇给你，又不是卖给你，你怎么还先是我交友权利呀、啊？你有男朋友？那倒没有，这条与你无关。好像也是喽。第二，你现在处于工作的上升期，要专心学习，毕竟你是靠走后门进的公司。明白，了解。第三，不能带同事到家里，也不能让同事知道你在我这里打工，毕竟我不想听到太多的闲话。您放心，我是绝对不可能让任何人知道。您跟我住一起的，毕竟您还要找女朋友，对吧？呀，外卖到了。总监，怎么是你？七七七，这么晚了，你怎么会在这里？那个，今天我不是面试通过了吗？我就来跟齐总眼熟一下，好有助以后工作的发展。那也没有必要穿成这样。这个是今年最流行的一种穿衣风格，是吗？资料送到就早点回去吧，天色不早了。齐总，我能借一下你的洗手间吗？我怕撑不住了，我挺挺着急的。谢谢。哎、啊，对了，我这个洗手间坏了，去我房间上吧。他
，好像还挺急的。西西，习总的洗手间里怎么会有你白天面试的裙子？我不小心把可乐洒在上面了，然后就正好穿成这样。对了，总监，你要喝牛奶还是果汁？我帮你拿。七七七，你对齐总家里的布局怎么这么熟啊？刚刚齐总带我参观的时候，我顺便记住了。天色已经不早了，你明天是不是还要上班啊？对对对对对，我再不走啊，我赶不上我那个末班公交车了。七七七，你还待这能干嘛？还不跟我一起走？别打扰齐总休息。其实那个……齐总您放心，我一定会把七七七安全送到家。你怎么回来了？就你一个人？你落东西了吗？哦、啊，没有没有，我那个末班车啊过了，我想在您家借宿一晚，反正您房间也多。七七七呢？我已经送他上出租车了，您放心，车牌号码我都记下来了，没事的，打扰了。他睡了吗？今天晚上要委屈你了。什么意思呀？他睡了你的房间。啊？今天第一天上班，在单位喊我什么？叫总裁。再想想。叫大叔。再好好想想。叫叫哥哥。叫主人。是的，主人。主人，您的咖啡。我不喝速溶咖啡，帮我现磨咖啡来一杯。是的，主人。主任，您的现磨咖啡。太烫了，水温要五十度的。是的，主人。主人，您的温咖啡。嗯。主人，请问中午你想吃什么呀？青椒肉丝不要肉丝，土豆牛肉不要牛肉，辣子鸡丁不要鸡丁。好的，知道了，主人。那给你来一份蔬菜沙拉。嗯，我的早安吻呢？不许敷衍。知道了，主人。回头给你换一个不脱色的唇膏。快点起床，第一天上班就想迟到吗？等等，帮我泡一杯咖啡，要五十度的温水，不能太烫，也不能太凉。中午的时候，帮我点一个蔬菜沙拉。哦，对了，唇膏要用不脱色的。难道说梦是心头想？我到底醒没醒呀、啊？琪琪，嗯，我们新合作的 cos 名单你有吗？呃，有啊，我给你打印一份吧。不用，你发给我吧。我好像没有你微信哎。那我加你。好。上班的时候不能做与工作无关的事情。手机我替你保管，顺便来一趟我办公室。我太难了。以后遇到这种事情，就按一，是我的手机号码。不过。应该不会有这样的机会了。以后上班的时候，手机由我保管，你也由我保管。喂，不用给我打钱，我不想花你的钱，我钱够用了。我这周特别忙，白天没有空，晚上，晚上我们也不太行，我尽量吧。赶紧吃饭，吃完饭给我放水洗澡。然后把我换下来的衣服给洗了，不是你想象的那种关系，他是我老板，就是你想象中那种关系。我提醒你，上班时间不许打手机，手机由我保管。现在你还是上班时间，他是我姨妈，来查岗的。我暂时允许他下班，你过来，你又怎么了？我最近没有做什么违反家规的事情吧？我要在上面加几条，还加？人家都是约法三章，你这都三百章了，而且都是什么不合理的要求，什么九点钟之前要回家，你知道现在中学生下晚自习都十点钟吗？我要在上面加几条关于穿着的要求。我好像没有穿什么有碍关章的衣服吧？你看你每天穿蕾丝啊、超短裙啊、网袜这些，跟那些特殊职业有什么区别？大叔。你是不是故意找茬？你自己都是做动漫公司的，你凭什么这样瞧不起二次元文化？你不要偷换概念，我不是瞧不起二次元，我只是不希望你在家里穿成这样。平时穿穿学生制服也就算了，你这些暗示意味太明显了。动漫展上都这么穿。总之，我不允许你在这个房子里穿成这样子。你不喜欢，又不代表他们不好。大叔，雪崩的时候，每一片雪花都在勇闯天涯，你凭什么这么过分对我？就凭我是你老板。你是我的老板，你又不是我老爸。你老爸肯定也不希望你穿成这样，是吗？那我还真不知道，我可能
永远都没有办法知道。这个东西是你赔给我的吗？弄坏东西是我不对。别以为你赔我这个东西，我就会原谅你。明知道他父母都已经不在了，还那样说。齐思成，道个歉有那么难开口吗？喂，怎么办？怎么办呀、啊？快要期末考试了，我一点头绪都没有。你上班也有一阵子了，没有什么灵感吗？忙都忙死了，哪来什么灵感呀？那不管素描还是静物，先画一幅凑数吧。那也总得凑得出来才行吧。哎，大叔。你可以帮我一个忙吗？劫财、劫色、要我裸体，还要给很多人看，也不是这个意思了。我就画一幅素描交作业，那有什么区别吗？我是不是不能穿衣服？是不是会被很多人看到？你要这么说也没错，我可以不画你的脸呀。门都没有。居然每天都在坚持画画，看来也没有想象中的那么不务正业嘛。我改画静物了，应该来得及交作业。静物你不是画过了吗？能行吗？我就画一段时间的便签，我觉得应该可以。您这是受什么刺激了，老板？我不是你老板，我只是一个为艺术献身的大叔。看什么看？你只有二十分钟时间。哦哦。七七七，嗯，其实你们零零后也挺努力的，你能不能画快一点？好冷啊！马上就好了。世界上最口是心。你房间里面又不是没有厕所，为什么每次都要跟我抢厕所？说的你房间里没有一样。我在外面就是上习惯了。我也习惯了。话说，你一个年近半百的大叔，干嘛老跟我一个青春美少女抢厕所呀？真是的！我忍，不跟你小孩子计较。大叔，你能不能帮我去买一趟姨妈巾啊？买什么？姨妈巾。你说话能不能大声一点啊？平时咋咋呼呼的，现在装什么淑女啊？你能不能去给我买一趟姨妈巾啊？我我那个来了，可是我用完了，拜托拜托。你没有库存？我上次用完之后没补货，求求你了。进去等着。哎呀，怎么还没回来啊？我腿都麻了。什么情况啊？忘了电话了？打我电话干嘛？你怎么还没去啊？去干嘛？你不是去帮我买姨妈巾了吗？我什么时候答应你的？你刚刚明明明答应我的，你还叫我回去等着。开门，等一下，记得把裤子穿好。你不是说你没去吗？我答应帮你买，但是没说自己去买。喂，大叔，今天晚上约了人吃火锅，你不用等我吃饭了。谁等你吃饭了？你不回来，我还能多吃一点。那就好，回来给你带酥肉。早晨还说要吃咖喱，现在又不回来了。咦，七七七最近有点奇怪。都吃完早餐了，怎么还要做三明治啊？我怕上班的时候饿。周末有一部新上映的动画电影，我请，要不要一起看？我昨天已经看过了，不值得二刷。你早上不是没有带伞出门吗？同事借了我一把呀。哦，七七七不会是恋爱了吧？他那么小，该不会被骗了吧？什么味道糊了？啊，咖喱。今天吃饱了没有？当然吃饱了。我跟你说，你现在推我一下，我都能吐出来。
，呃，我我先回去了，我室友不喜欢生人。好的，我看着你进去吧。回家了，记得给我打电话。好的。没有人告诉你别人的东西不许乱碰吗？我这是在帮你解围，他一看就不是什么好东西。你的东西？是啊，你没看到我们住在一起吗？七七七，你没有说你恋爱啊？不是这样的，你听我解释。有什么好解释的？像这种骗小女生的男生我见多了。嗯、好的，我知道了。知道了就好。完了完了，你真是害死我了！你就那么喜欢那个小白脸吗？那是我姨妈派来查岗的，我的亲表哥。你明天要来我们公司给 cos 化妆吗？好啊好啊，我正好想你了。问题是你学姐也去，你不是跟导师撒谎，说最近在家赶毕业作品吗？要让他知道你悄悄去实习，就穿帮了。不行，我得装病，可是怎么装呀？被识破的话就太尴尬了。哼，嗯，没有睡好吗？昨天晚上去搬砖了。没睡好。温度有点高。今天不用去上班了，这就病啦啊！不是，我是说，我会尽快调养好身体，我争取不会耽误工作的，老板。在家好好休息。有点热，该吃药了。药太苦了。看来真的病得不轻，是该吃药了。妈，您都在。江湖救急，帮个忙，一条最辛苦的罗裙。嗯，你的女朋友就这一条罗裙。<笑>你开价吧。这一个系列的你都包了。成交。<笑>阿姨好，我是七七。一看就是个有爱心的好孩子。阿姨第一次见面就能看出我有爱心？那当然，不然能收留你这条单身狗？嗯。阿姨、啊，我跟大叔，我们是真心相爱的。你叫我阿姨，叫他大叔。啊，不是不是，我是说齐总。我就知道你临时抓个人来骗我，雇这么个小姑娘，花不了多少钱吧？啊不不不不，<笑>阿姨，你下句台词是不是就是我出双份让你走？可以，你开个价吧。真可惜，我一点也不打算走。我在这儿每天好吃好喝，还有帅气的大叔养眼，这种日子花多少钱也劝不走。我劝您还是少操点心吧。你说你在外国打打麻将、斗斗地主，在在外国老太太跳跳广场舞不好吗？你干嘛总惦记着个儿子找相亲对象呢？你小姑娘知道什么？她年纪不小了，我要等着抱孙子的。您抱不抱得上孙子我不知道。但是现在，您快把您儿子逼成孙子了，年纪不小，怎么了？再过几年，如果您儿子找不到老婆，我嫁给他。呃，我刚刚是不是冲动了一点儿？分期报酬。嗯、阿姨没生气啊？当然没有。这裙子就是他给你买的，阿姨真是太大方了。那如果这个系列再出新的怎么办呀？我妈说了，全包了，只要你说话算数，她说话也算数。<笑>那阿姨亏了呀。几条裙子换个未来媳妇儿不亏，我这招随机应变，帮你逼出真心话还不错吧？你也开个价吧。上次跳广场舞那条裙子不错，再多几套过来。没问题。七七，吃饭。嗯
，你的咖啡。哎，谢谢。那牛肉没有了，我给你买了火腿肠的。凑合吧。周姐，你的姨妈巾。小鱼，冰拿铁没有了，给你买了美式。那小王。嗯，画家耽误我就做了一半，你帮我做吧。可是我策划案还没有写完，中午再做呗，反正也没多少。好吧。我的 PPT 又做了，帮我做一下。对，七七还有的预算表，帮我核一下。可是，可以啊。既然他把你们的工作都做完了，那你们把这个月的工资也给他吧。我真没想到，他一个新人能把你们手里的工作都做完。这是要赎身，那钱也不够啊！大叔，你能不能好好说话呀？我是想让你帮我买个东西。手机里面钱不够，想让我代付吗？早说啊！这点小事，你要是舍不得，从你下个月工资里面扣也是一样的。不是代付，我想让你帮我买个儿童节礼物。什么？我想让你帮我买个儿童节礼物。这事情啊，交给我了。你知道小女生喜欢什么样的礼物吗？女生西西，我昨天看到她正在看一款粉色水滴项链。粉色项链是欧迪亚家的，启动欧迪亚品牌代表亲爱的意思哦。你话有点多了。任务卡？不会吧？大叔都这么大了，还玩这么幼稚的把戏？哇，欧弟儿。小宝，哇，哇，哇，哇！大叔好厉害呀，哇！哇，大叔，你好厉害！怎么知道我想要这个项链的？别动！住十一岁的七七七，十二岁的七七七，一直到二十岁的七七七，儿童节快乐！谢谢你，大叔。嘿，不借钱，不抢票，不帮你做任何事情。大叔，你把我想的也太坏了吧？是你前科太多。我就是来跟你单纯交流交流感情。大叔，你平常喜欢吃什么呀？我不挑食。总有特别喜欢的吧？咖喱、日料、烤肉。面吧。面，面，面也有分很多种啊。泡面、拉面、阳春面，你比较喜欢吃哪种？手擀面。手擀面。那你比较喜欢什么颜色呀？黑色、白色、灰色，藏蓝色也可以。黑白灰，藏蓝。那你有没有什么特殊的喜好？比如说我吧，我就喜欢二次元。那你呢？嗯，你喜欢溜鸟、打太极、养花？你说的这些，是老年人的爱好吧？嗯<笑>，不好意思，我解读的有点过了。你是大叔，还不是大爷？看电影算一个吧。
我也蛮喜欢看电影的，尤其是动画电影。你怎么突然关心起我的爱好来了？难不成你对我有意思？如果是呢？我还没有问你喜欢什么样子的女孩子呢。正常一点的就可以。你这样子的，还是算了吧。你到底想干嘛？保密。买了什么好东西啊？还真是好东西，给你看看。哎，难道不应该让我来拆吗？大叔有拆盒子的爱好啊，那给你拆吧。还是粉色的盒子，手办。对啊，我送给自己的小礼物。拿走吧。学姐，大叔最近阴晴不定的，不过好在我聪明，各种爱好我都帮你打听清楚了。二学姐，你不是有男朋友吗？齐总前女友想复合，不过我打听。这样啊，那我觉得不太好哎。那个资料我能收回吗？可我都给人家了。小丫头居然吃里扒外，那我就将计就计，给她一点。你周末有空吗？你不让我加班，我不就有空了吗？最近有上一部新的动画电影，你要不要一起去看？你出钱。那如果我不出呢？那我出呗，反正这算是我借给你的，你要还给我。大叔，我买。我知道当年都是我的错，思泉，这些年我想的特别明白，我们重新开始吧。我们根本就没有开始过。我已经喜欢的人了。齐总好，小姐姐好，这就是那个钟点工小妹妹，长得真可爱，唇彩颜色也好看。这是杨树林的南瓜橙，姐姐如果喜欢的话可以去买一支呀。这个颜色太嫩了，你们小姑娘涂还可以，我们这种成熟女性不适合。也是，这个颜色一旦过了二十二岁，涂就不合适了。我先出去玩了，你们聊吧。不行，今天绝对不能回家。我还是去明明那住一晚吧。回家的路在那边，你这是要去哪里？干嘛不回家？那是你家，又不是我家。不是说好了要一起看电影吗？没买到票。什么时候学会撒谎的？我现在有空，去看晚场吧。你不需要跟小姐姐吃饭吗？看来下午你是看到了。那你怎么不看完呢？我们重新开始吧。我们根本就没有开始过，我已经喜欢的人了。他破例让你到公司实习，还给你开那么高薪水，他肯定是喜欢你。喜欢，喜欢，为什么不表白呢？所有不以谈恋爱为目的的暧昧都是耍流氓。他可能是害羞了，他挑衅你的时候怎么没有见他？不好意思呀，那怎么办呀？怎么办？当然是考验他了。大叔喜欢的人，该不会是我吧？决定了，测试他一下。睡了吗？问号，微信没有秒回，不合格。给你吧
能把喜欢的东西分享给你。看来有戏呀、啊！你不是最喜欢吃红烧肉了吗？你都夹了，上面都是你的口水。嗯。一会儿把碗筷给洗了，就知道不能抱什么希望。我去学校交作业啦！哎，等一下，外面太阳大，把帽子戴好，要注意防晒，防晒喷雾也帮你准备好了，在你包里。另外还有巧克力，饿的时候可以吃一下。有些喜欢是无孔不入的温柔，虽然不按套路出牌，但这次勉强算你合格吧。对，这批单子要尽快出，下次活动场地也要尽快定一下。好看吗？不好看。嗯。好看吗？快去把脸洗洗吧，说吧。真心话还是大冒险？大冒险！你这是输了多少回啊？我就没赢过，好吧？都哪些人一起玩的？策划部的哥哥姐姐们。去吧。那，好看吗？好看，好看。你快去吧。那几个造型里面，真的没有一个造型是好看吗？还是你本来的样子好看？我的人只能我亲自欺负。表白十大网红圣地。追求女生应该送什么礼物？如何委婉的向女生表达爱意？昨天，他在吃晚饭的时候，在日历上画了一个红圈圈。他不会是开窍了要向我表白吧？大叔，你今天衣服搭配不错。不知道做了什么亏心事。大叔，你现在忙吗？如果拿你当参照物的话，我随时都很忙。我就耽误你一丢丢时间。你说吧。如果两个人出去吃饭的话，穿什么比较好？肯定是穿衣服比较好啊。难道你觉得不穿衣服比较好？我是说，两个人如果去约会的话，穿什么比较好？那肯定是穿正式一些啊，显得尊重。你晚上约了人？没有啊。那就好，晚上请你吃好吃的。真是谢你，琪琪琪，出来吃饭。你不是说你晚上没有事吗？你不是说要请我吃饭吗？炸鸡披萨。那你看那些约会的攻略干嘛呀？我想给单位里面单身的同事做一场联谊活动。那你在日历上画红圈圈？你不是说这家店每周三会员半价吗？我怕忘记，所以记下了。哎，七七七，你干什么？去吃饭。最近晚上早点回家，关好门窗。小区有几家都被盗了。保安大哥，你看就在那人赃并获。小齐哥，你们认识？他是大叔的表弟。你怎么在这儿呀？啊，陈哥说你们小区最近治安不好，有几家失窃了，然后让我来给你换个新锁。他来了电话，出去应酬，正好我把新钥匙给你
，原来是这样啊！那你在门口画小偷的标记干嘛呀？这不是我画的，陈哥画的，我不经常来，他怕我找错门。那你蒙着脸干嘛呀？哎，这不是防护意识到位吗？我就说没那么巧合，啊，不好意思，保安大哥，都是误会，误会。不会吧，又来？保安电话多少来着？大叔，你回来怎么不用钥匙啊？又不是新换的锁，还没来得及换钥匙吗？那你穿成这样干嘛呀？你不是从来都不穿卫衣的吗？这个，小七给我买的呀。他说今年最流行的就是兄弟装。那你为什么不敲门啊？你明知道我在家。啊。你看已经多晚了。我担心你已经睡觉了，怕把你吵醒啊！每次我不是等你回来了我才睡。嗯、你们推一下我上来，这是为了给我喂狗粮。是什么事情把你郁闷成这个样子啊？说出来让我开心开心。我没心情跟你说。有那么严重？我想参加 cos 比赛。那就报名呗。我不敢呀。怎么？这个比赛输了有惩罚？那倒没有。不过有很多大神都会参加，像我这样的小菜鸟，而且我现在还没有准备好行头。那你报不报名呢？我先问问有没有人陪我一起报。大叔，你最近在捣鼓什么呢？都说了没什么了。是你说的，我们两个人之间不能有秘密。是我进去看，还是你给我拿出来？好吧，好吧。cos 服大叔，你这两天就在捣鼓这个呀？这不是比赛马上就要开始了吗？我怕你来不及，所以帮你准备了一些。谢谢你，大叔。哎，大叔，你再不起来，你就没时间送我去比赛了。大叔，你。七七，要不要一起看电影啊？今天就不要看动漫了吧。居然有我最喜欢看的爱情片《大话西游》哎！这是爱情片。这有什么好哭的？你不懂，女生都希望自己在万众瞩目下受到表白。可是感情是两个人的事情啊，袒露在第三者的面前，不会尴尬吗？喜欢就是要光明正大的说出来，这点勇气都不敢，算什么喜欢？原来你们女生喜欢这样子的。大叔要跟人表白吗？不是我哦，我有个朋友，是他要表白。最近他有了心仪的女生。这种事情找我呀，我最在行了。我跟你说，以前我平时就是介绍我一个姐跟我一个那个男朋友认识，然后他们两个在一起，后来结婚了。拿扩音喇叭，这样子有效吗？当然可以了，亲测有效。我们设计学院有个学长，他拿了一个扩音喇叭，就在宿舍楼下捧了一朵玫瑰花，就哄了那么一嗓子，分分钟把西瓜搞定了。好吧，那我就信你一回。哦，不对，我是替我朋友信你一回。那你快去啊！哦，你最好告诉他，晚上，晚上最浪漫。喂，学姐，记得上次你跟齐总参加那个 cos 比赛吗？获奖啦！齐齐齐，齐齐齐。喂，大叔，你什么时候回来呀？我已经到家了。哦，我临时有点事情，要稍微晚点回去。可不是说好今天一起？思晨，你看这个不错。
，我得先挂了，晚点回去说。虽然在一起了，但还有很多不确定因素，个人爱好、习惯、阅历都差太多了。大叔身边都是成熟稳重的职场女性，我这样的小丫头就……哎，算了算了，想太多也没用。七七，我回来了。人呢？明明有他的香水味道啊。不是说好今天一起庆祝吗？我回来了，你人又不在，我已经忙完了之后马上赶回来了。明明是你先说不回来，我才出去的。我什么时候说我不回来了？我只是说我晚一点回来。我在你的电话里听到一个女生的声音，而且谈的也不像是公事。真的有事，你别瞎想。我不想跟你吵。有快递，有你的快递，请签收。爱度的挚爱，热情奔放，浪漫甜美，是挺适合我，但这不是我买的呀。是我买的。白纸黑字，签了可不能反悔哦。我签了什么呀？道歉信。是啊，今天是我不对，我本来想给你准备礼物的，但是又不知道你们小女生喜欢什么礼物。那正好客户当中呢有一个女生，就拜托她帮忙来给你选礼物，给我的礼物让别的女孩子挑，但是最后还是我选的，她选的我没有看上，算你识相，嗯，这是礼物给你的爱度的这个男香迷人、沉静，迷人吗？你倒是没有，不过沉静还是很适合你的。只要是你送的，我都喜欢。哎呀，早知道两个一起买了，说不定还能打折。喂，学姐，七七七，这还不到六点，你最好是有什么火上眉毛的急事儿。学姐，我最近饭吃不下，饭也追不下，就连心爱的小群群都不香了。什么情况？你没事吧？你知道的呀，我谈恋爱了嘛。人一谈恋爱，就其他事情全干不了。学姐，喂。<笑>喂，方秘书。齐总，这么早，你有什么事吗？我昨天夜里航班，一宿没有睡好。想着有件事情该不该跟你说，但是又害怕你没有做好心理准备。公司出什么问题了吗？最近新项目企划案谈得挺顺利的呀，这季度财务报表也有盈余，还有分公司一直都在推进啊。不是这些事情。那齐总您说吧，我挺得住，我是跟公司共进退。我想把公司的一些杂事交给你几天，给自己放几天假，因为你也知道我谈恋爱了嘛，需要时间陪女朋友。齐总，大清早的，过分了吧这？<笑>以前都是被撒狗粮，这次我好不容易撒了一次狗粮，估计把学姐撑得够呛。<笑>这还不是你的馊主意，我估计啊，方秘书要记恨我一辈子。以前我们都是上下属关系，都是我听你的，好不容易成为男女朋友，你还不得听我一次？回头啊，我给你买个指南针。为什么呀？免得你被我宠得找不到北。大叔，你真的不适合说土味情话，我都要吐了。这可不行哦。因为你现在属于我的私人财产，二十四小时买断的那种。如果你损坏了自己的身体，就是损坏了我的利益，要扣钱。那你现在要罚我多少呢？那倒不用，可以补偿一下。听说。现在的小萝莉都很喜欢大叔，有的甚至还会投怀送抱。以前我还不相信，没想到是真的。大叔，你在搞什么呢？玩失忆？你是来应聘钟点工的？对啊，没错。
，我是蓝莹聘的。我们这里对钟点工的要求可高了。首先，你的厨艺要达到五星级饭店大厨的水平；其次，你的家务能力要达到金牌月嫂的水平；然后还要乖巧、听话、随叫随到。当然，最重要的是要成年。我可不敢用童工，麻烦你看仔细了。我今年二十了，而且不是虚岁。看清楚了，是到了合法结婚的年龄了。你这是什么奇葩脑回路啊七七七，嗯，能不能借用一下你的搓澡巾啊？搓澡巾？你个南方人用它干嘛呀？就是因为没有用过，所以想尝试一下。我也没有，但是我有欲求。洗手间有，你自己去拿吧。七七七，又干嘛？你的肥宅快乐水在哪里？可以借我一瓶吗？你不是从来都不喝碳酸饮料的吗？就是因为从来不喝，所以想尝试一下。在外面那个柜子里，你自己去拿。七七七！啊，你到底想干什么？你有没有听说过这样的一个逻辑？当你想做一件让别人比较容易拒绝的事情的时候，你先做几件比较奇怪的事情来做铺垫，这样子对方就会比较容易接受。那你到底想借什么不太容易接受的东西啊？我想借你的床睡一晚上。借什么？借床，还有床的主人。七七七，七七七，快点起床喽！你再不起床就要迟到喽。我是还在做梦吗？为什么听到小小白大声的声音？你再盯着我看，可是真的要迟到了。怎么是你？我男神啊！你不是说你这辈子都不会听错我的声音吗？你是？小小白大神，自此以后我就过上了每天被大神叫床，哦不对，是叫起床的幸福。